நிறையும் நே ஜீவன் நல்கியதோர்க்கும் போல் என் கண்ணுகள் நிறையும் நே தெய்வம் செய்தா நன்மகக்கெல்லாம் நன்னி பரஞ்சிடுவான் தெய்வம் செய்தா நன்மகக்கெல்லாம் நன்னி பரஞ்சிடுவான் நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆயுசும் இது போரா நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆயுசும் இது போரா காரிடும் பாணிகள் தரையப்பெட்டது என் பேர் காணல்லோ காரிடும் பாணிகள் தரையப்பெட்டது என் பேர் காயல்லோ குரூஷில சேகம் ஓர்க்கும் போல் என் கண்ணுகள் நிறையும் நே சில சேகம் ஓர்க்கும் போல் கண்ணுகள் நிறையும் நே தெய்வம் செய்த நன்மகள்கெல்லாம் நந்தி பரஞ்சிடுவான் தெய்வம் செய்த நன்மகள்கெல்லாம் நந்தி பரஞ்சிடுவான் நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆயுசும் இது போரா நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆயுசும் இது போரா முள்மொழி சூடி துழுங்க பெற்றது என் பேர் காணல்லோ முள்முடி சூடி தூங்க பெற்றது என் பேர் காணல்லோ ஓரோ தினம் அது ஓர்க்கும் போல் என் கண்ணுகள் நிறையும் நே ஓரோ தினம் அது ஓர்க்கும் போல் என் கண்ணுகள் நிறையும் நே தெய்வம் செய்தாம் நன்னி பரஞ்சிடுவா தெய்வம் செய்த நன்மகள்கெல்லாம் நந்தி பரஞ்சிடுவான் நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆனி போரா நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆயுசும் இது போரா ஜீவித பாதையில் காலுகளேறே குழஞ்சு வீழாதே ஜீவித பாதையில் காலுகளேறே குழஞ்சு வீழாதே தாங்கில ோர்க்கும் போல் என் கண்ணுகள் நிறையும் நே தாங்கி நடத்தியதோர்க்கும் போல் என் கண்ணுகள் நிறையும் நே தெய்வம் செய்த நன்மகள்கெல்லாம் நன்னி பரஞ்சிடுவான் தெய்வம் செய்த நன்மகள்கெல்லாம் நன்னி பரஞ்சிடுவான் நாவ் இது போரா நாள் இது போரா ஆயுசும் இது போரா நாவிது போரா நாள் இது போரா ஆயுசம் இது போரா நெத்தியதானே நின்னதல்ல ஞான் எத்திர சுதி சிரணம் நெத்தியதானே நின்னதல்ல ஞான் எத்திர சுதி சிரணம் நின்ன பரிஹாச மேரே சகிச்சு ஞான் நின்ன பரிஹாச மேரே சகிச்சு ஞான் எத்திர நாள் காத்திடணம் எத்திர நாள் காத்திடணம் லோகம் பாபம் பிஷா ஜென்னே தொடுகே இல்லா துஷ்ட கோர சத்ரு என்னே காணுகே இல்லா லோகம் பாபம் பிஷா ஜென்னே தொடுகே இல்லா துஷ்ட கோர சத்ரு என்னே காணுகே இல்லா அங்கே சீராகின் மரவிலானு ஞான் என்ன விசுவாசம் வர்திப்பிக்கணே அங்கே சீராகின் மரவிலானு ஞான் என்ன விசுவாசம் வர்திப்பிக்கணே இன்னலே மீனியா உன்னத சிரேஷ்டன்மார் அந்நேராயின்னும் அன்னில் இன்னலே மீனியா உன்னத சிரேஷ்டன்மார் அந்நேராயின்னும் அன்னில் என்னாலோ சாது ஞான் சன்னிதே நின்னதோ என்னாலோ சாது ஞான் சன்னிதே நின்னதோ பொன்னிஷுவே கிருபயா பொன்னிஷுவே கிருபயா லோகம் பாவம் பிஷா ஜென்னே தொடுகையில்லா துஷ்ட கோர சத்ரு 
എന്നെ കാണുകയില്ല ലോകം പാപം പിശാജ് എന്നെ തൊടുകയില്ല ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഇന്നലെ മീനിയാ ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അന്യരായിരുന്നു മഞ്ഞിൽ ഇന്നലെ മീനിയാ ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അന്യരായിരുന്നു മഞ്ഞിൽ എന്നാലോ സാധു ഞാൻ സന്നിധനേന്നതോ എന്നാലോ സാധു ഞാൻ സന്നിധനേന്നതോ പൊന്നേശുവെ കൃപയാ പൊന്നേശുവെ കൃപയാ ലോകം പാപം പിശാജ് എന്നെ തൊടുകയില്ല ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല ലോകം പാപം പിശാജ് എന്നെ തൊടുകയില്ല ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകൽക്കാല വേളയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം ഇവിടെ പാടി ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ടും എൻ്റെ നാളുകൾ മുഴുവനും എൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവനും പറഞ്ഞാൽ അത് മതിയാകത്തില്ല എത്ര പേർക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നെഹോവ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ചും അവൻ്റെ സ്തുതി എൻ്റെ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കും ഹല്ലലുയ്യ ഇന്ന് പകൽ കാലമെന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കണ്ണിനും കൗതുകമില്ലാത്തവരായി വെളിമ്പറമ്പിൽ തള്ളപ്പെട്ടവരായി ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരായി സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന ലോകക്കാരാൽ വിധിച്ചു തള്ളിയ സ്ഥാനത്ത് തേജോമേനായ ദൈവത്തിന് മുഖപ്രസാദം കൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ കൃതിയെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തിരുവഞ്ചന സത്യങ്ങളെ അർച്ചയോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ടു നാമതയ കൂട്ടങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ ഈ സ്വർഗീയ പ്രഭയിൽ വസിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ആ പരമ വിളി ആ ശ്രേഷ്ഠമായ വിളി ആ വിശുദ്ധ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കിയ ദൈവമക്കൾ മാത്രം അല്ലലിയ നിങ്ങളുടെ കരകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട ഓ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് വെളിവനായ ദൈവത്തിന് അന്ന് നിഗരേറ്റട്ടെ എന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഹല്ലലിയ പ്രിയ സിമി ബിനോയി ഹല്ലലിയ അമേൻ പ്രിയ ദേവിദാസി പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിചയവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ഹല്ലലുയ്യ അമേൻ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ആ പ്രിയ ഭവനത്തിൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു അമേൻ ഹല്ലലുയ്യ ഒരു സ്വന്തം അമേൻ അല്ലലിയ അമേൻ കടന്നു വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി എൻ്റെ ആ മമ്മിയുടെ പ്രായമുണ്ട് ഹല്ലലുയ്യ ഒരു മൂന്ന് അമ്മേ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ പോലെ ഒരു മാതാവിനെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ സ്വീകരിച്ച എന്നോട് കാണിച്ച സകല യാചരവുകൾക്കും അല്ലല്ലോ എനിക്കൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല അനേക ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസ്യം അറേകദേശം ഡാളസിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഒരാഴ്ചയോളം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ അല്ലല്ലി അനേക കർത്തൃദാസിമാർ അല്ലല്ലി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലല്ലി അമ്മേ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സകല യാചരവുകൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ പ്രതികാൽ ലലിയ ഈ ഐ പി സി മിഡ് വെസ്റ്
ഞാൻ മീറ്റിലേക്ക് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച അമേൻ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടുള്ള എൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദം അലങ്കരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നുവോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരോടും വേഗം വരുന്നവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിട്ടെ അറിയിക്കട്ടെ അമേൻ ദൈവവചന ചിന്തിക്കായി ഹല്ലലിയ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം എന്ന പകൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാദേശ് മരുവിനെ നടിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശബ്ദം മൺപേടകളെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശബ്ദം വനത്തിന്റെ തോലിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശബ്ദം എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കണം ഞാൻ വെറുതെ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഇറങ്ങി പോകുവാനല്ല ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ ഞാൻ ഇറങ്ങണം കർത്താവിന്റെ ദാസി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്റെ യേശുവിന്റെ വരവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയാ എന്റെ അരിമ മണവാളൻ തന്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ വരുവാൻ ഇനി അധിക സമയമില്ല ഹല്ലലുയ വളരെ വേഗത്തിൽ തിരുവചന ചിന്തയ്ക്കായി വായിച്ചാട്ട അമേ രണ്ട് തീമത്തിയോസ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കഷ്ടതയുണ്ടാകുമെന്ന മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് കഷ്ടത നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വരച്ചു വെക്കുന്ന കഷ്ടത രണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന കഷ്ടത നമ്മൾ നമ്മെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന കഷ്ടതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കഷ്ടതയാണ് എൻ്റെ ചിന്താ വിഷയം അല്ലലുയ്യ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന തരുന്ന കഷ്ടത കഷ്ടതയുടെ നീർച്ചുഴിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനെ ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാ അല്ലലുയ്യ നെബുക്കന്നേശ്വർ മഹാരാജാവ് അടിമകളായി ബാബിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ധാനിയേൽ ബെൽസറിന്റെ ചുവരെഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മുതൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായി തീർന്നു പിൻഗാമിയായി വന്ന മേധ്യനായ ധാര്യവേശ രാജ്യത്തെ സകല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരെയും മൂന്ന് അധ്യക്ഷന്മാരെയും നിയമിച്ചു ഈ മൂന്ന് ലീഡേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ധാനിയൽ തിരുവചനം പഠിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കഷ്ടതയുടെ നീർച്ചുഴിയിലേക്ക് താൻ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ഹലലിയ താഴ്വരയിലേക്ക് താൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്താ ഇതിന് കാരണം ഹല്ലലുയ്യ തിരുവചനം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നാല് കാരണങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ഹല്ലലുയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവദാസിമാരെ അല്ലലിയ നീ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ വില കൊടുത്ത് ദേശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് അല്ലലുയ്യ അമേൻ അമേ നിന്നെ വലിച്ചെറിയുവാൻ കാരണമായ നാല് കാരണങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വായിച്ചു ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഉത്കൃഷ്ട മനസ്സനായിരുന്നു എന്താ ഈ ഉത്കൃഷ്ട മനസ്സൻ മലയാളം ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ദയവായി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ കയ്യിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സസ് ത്രീ അവിടെ മറ്റൊരു ട്രാൻസിലേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഉത്കൃഷ്ട മാനസനായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഇവൻ ദൈവാൽമാവുള്ളവനായിരുന്നു 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ച് കർത്താവെ ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളവനെ എന്തിനായി അല്ലലുയ്യ കഷ്ടതയുടെ നീർച്ചുഴിയിലേക്ക് എറിയുന്നേ അല്ലലുയ്യ അമേ ദൈവഭൈതിലെ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ശക്തി പല ഇപ്പോഴും നീ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അമേൻ ഇതിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പലതും പിടിച്ചു കൂട്ടും ചെയ്തു കൂട്ടും ദാനിയലിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഇവൻ ദൈവാത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ദൈവകൃപയുടെ ആത്മാവ് ഇവന്റെ മേൽ വസിച്ചത് കൊണ്ട് അമേൻ രാജാവ് എന്തോ ചിന്തിച്ചെന്നറിയാമോ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അല്ലാലുയ്യ അമേൻ 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 ഇവനെ ഞാൻ സർവരാജ്യത്തിനും അധിപതിയാക്കും ദൈവകൃപ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലലുയ്യ ദൈവവൈദ്യലെ നീ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ താഴ്ചയല്ല പിന്നെന്താ പ്രാപിക്കുന്നേ നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും അല്ലലുയ്യ അമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്തിനാ നമ്മുടെ മേൽ തന്നേക്കുന്നേ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അല്ലലുയ്യ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഈ റൈസ് മില്ല് ഉടമകളുണ്ടല്ലോ അവർ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാ റൈസ് മില്ലിന് കെട്ടിടം പണിതിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈസ് മില്ലുടമ ഈ മോട്ടർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും മോട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്തിനാ ഇത് കൊടുത്തതാ അമേ റൈസ് മില്ല് ഉടമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പണം ചെലവാക്കി അദ്ദേഹം ഈ കെട്ടിടം പണിത അല്ലെങ്കിൽ ഈ മില്ല് പണിത ഇതിനകത്ത് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തത് മോട്ടർ ചടന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന കാണാനാണോ അല്ലലുയ്യ അല്ല ഇത് കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണാനാണോ അല്ല പിന്നെ എന്തിനാ അല്ലലുയ്യ ആമേൻ ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ദൈവകൃപയുടെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ശക്തി അല്ലലുയ്യ എന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നതാ ജേട ജീവിതത്തോട് നീ ജയം പ്രാപിക്കുവാനാ Glory to God. അന്ധകാര ശക്തികളെ നീ വെല്ലുവിളിക്കണം ആത്മാവിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പിശാജിനോട് പറയണം പിശാജെ നിനക്ക് എന്ത് അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമായി എന്നെ തൊടാൻ നിനക്ക് എന്നെ തൊടാൻ അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല അല്ലല്ലോ ഗീതയോനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പരാക്രമശാലി അമേൻ പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്തു പോകാനാ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നതാ ഈ ലോകത്തോട് സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയാനാ അല്ലാല് ഈ ലോകം നാശമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് അല്ലാലിയ അമേൻ കൂപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാ അല്ലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ കപ്പലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഈ കപ്പലിനകത്ത് ഒരു വിള്ളലിലൂടെ വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയാൽ കപ്പൽ താന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലാലിയ അമേൻ എമർജൻസി സൈറൺ മുഴക്ക ഈ കപ്പലിനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നിരിക്കുന്ന എമർജൻസി അല്ലലിയ സൈറനാണ് സുവിശേഷം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറ അല്ലലിയ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അല്ലല്ല നോക്കിക്കേ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ദൈവകൃപയുടെയൊക്കെ ആത്മാവ ഈ അല്ലലിയ ജാനിയന്റെ മേൽ പകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലലിയ അമേൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ സർവരാജ്യത്തിന് അധികാരിയാക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ചിന്തിച്ച എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ അല്ലലിയ ഇപ്പോഴേ ഈ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തന്നോട് വലിയ പകയും പിണക്കും ഒക്കെയാ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അല്ലലിയ അമേൻ നോർമലായിട്ട് തന്നെ കൃപ പകർന്നപ്പോഴേ വലിയ ദേഷ്യമാ ഇപ്പോഴത്തെ പദവിയിലെ ദേഷ്യമാ പിന്നെ അല്ലലി ഇനി സർവ രാജ്യത്തിനും അങ്ങ് അധികാരിയാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം എന്തോ രസൂയായിരിക്കും അല്ലാലിയ ഇവര് ഭക്തനെതിരെ അമേ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഭക്തനെ പൂട്ടാൻ കാരണം എന്താ കഷ്ടതയുടെ നടുച്ചുടിയിലേക്ക് അവനെ വലിച്ചെറിയുവാൻ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവൻ ദൈവാത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ഓരോ തെറ്റും ഭക്തനെ മേൽ കണ്ടെത്തിയില്ല ദാനിയൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ 
ഉപദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അമേൻ പിശക് വരുത്തിയിട്ടാണോ അല്ല ഹല്ലാലുയാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയട്ടെ പച്ചൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഹല്ലാലുയാ പച്ചനെ കഷ്ടതയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുവാൻ സഹപ്രവർത്തകർ ഒന്നിച്ചു കൂടി ഹല്ലാലിയ താൻ മാത്രം ഒരു വശത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ഗോളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നേശുവെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ട ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കുറ്റം പറയുക അല്ലല്ലോ യാ ഉണ്ട് കാരണം കേട്ടോ കാരണത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയട്ടെ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അസൂയ കാരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് അസൂയ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അസൂയക്കാരന് മിതഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ അമ്മച്ചി സന്ധ്യ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ തിണ്ണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കും ഈ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കൊണ്ട് കത്തിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് എവിടുന്നേലും ഒരു വണ്ട് പറന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഈ വണ്ടിനങ്ങ് പറന്നു പോയാൽ പോരായോ പോരാ വണ്ട് കിടന്ന് കറക്കം ആ വിളക്കിന് ചുറ്റും കറങ്ങി 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 എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കും കെടുത്തു വണ്ടിന്റെ ചിറക് കരിഞ്ഞ വണ്ടും വീഴും ഇത് തന്നെ അസൂയക്കാരന് സംഭവിക്കുന്നതാ ദൈവപൈതല് നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന കൃപയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിട്ട് പിശാജിന് വലിയ പക അസൂയും ദേഷ്യം ഒക്കെ വരും നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ദൈവസ്ഥല നിന്റെ മുട്ടുകളെ മടക്കി വെച്ചാൽ മതി വരുത്തി വെച്ച മഹാവിപത്തുകളെ കുറിച്ച് അനേക അമേൻ സംഭവങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറയും ഒരു ഭക്തനെ വേഗത്തിൽ പറയട്ടെ അല്ലല്ലേ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു യോസഫ പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം താൻ മാനിക്കപ്പെട്ടു പൊട്ടക്കിണറ്റി കൊണ്ടുവന്ന പട്ടിണിക്കിട്ടെങ്കിൽ അല്ലല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പു ബാക്കിയുള്ള തുണി അമ്മാമ പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി അല്ലലുയാ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ ഭക്തനോട് പറഞ്ഞു അല്ലല്ലേ ആരോടാ പറഞ്ഞേ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കന്റെ ഭക്തന് രാജവസ്ത്രം അല്ലലുയ ഈ ദൂരാൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ അപ്പം കൊടുത്തുടുപ്പല്ലതാ ചേട്ടാരും ചേട്ടായിമാർ അണിയിച്ച വസ്ത്രമല്ലിതാ അല്ലാലുയ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ അമേ മകാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞേച്ച അണിയിച്ച വസ്ത്രമാ ആ ദൂരാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാജകീയ അഭിഷേകം ദൈവവൈതല് എന്റെ മേലും നിന്റെ മേലും പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉരിയിക്കുവാൻ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അസൂയ കൊണ്ട് പക കൊണ്ട് അമ്മേ പിശാജ് അടുത്തു വരും ഊട്ടാമാന അന്തര ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അടുത്ത് ചെല്ലാം പോയിട്ട് അല്ലലുയ നോക്കിക്കേ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടുത്ത ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലേ ഇല്ല അമേ നാമേ നാമേ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല തൊട്ട അറിയിക്കും നമ്പരം വിവരം അല്ലലുയാ തൊടാൻ അടുത്ത് എലുമൻ തമ്പുരാൻ അറിയിക്കും വിവരം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ തൊടുന്നവൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുന്ന തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയ അപവാദത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അല്ലല്ലോ നോക്കിക്കേ സഹോദരന്മാരുണ്ടല്ലോ അല്ലല്ലോ ഭക്തനെ കൊണ്ടുവന്ന പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട അല്ലല്ലോ അമേ നാമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എറിഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് തന്നെ തമ്പുരാൻ കയറ്റു താങ്ങൻ തണലുമായിരിക്കേണ്ടവർ പാവം പിടിച്ചവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ ഇവരുടെ കരം കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തമ്പുരാന്റെ പദ്ധതി കണ്ടോ എറിഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുപ്പിച്ചു വെളിയിൽ ഗ്ലോറി ടു ഗോൺ എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു ഇരുപതി വെള്ളിക്കാശിന ഭക്തനെ വിറ്റു കളഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റു കളഞ്ഞ ഭക്തൻ അല്ലാലു യാമേ നാമേ സഹോദരന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല ഇവന്റെ വില എന്താണെന്ന ഇപ്പൊ അവരിട്ട മാർക്ക ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ അവര് പറഞ്ഞ വില ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഈ സഹോദരന്മാരെ വില അറിയിച്ചു എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ മകാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തി വെച്ച അമേ സഹോദരന്മാർ വില പറഞ്ഞവന്റെ വില സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ ഇവരെ അറിയിച്ചു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മാർക്കിടുന്നവർ കാണും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വില പറയുന്നവർ കാണും ലോകം പറയും അല്ലാലിയാ എന്തിനാ ഇവിടെ കരയുന്നേ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ 
പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇവർ തിരിച്ചറിയും നമുക്ക് വിലയിട്ടവർ തിരിച്ചറിയും എവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയാമോ കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മണവാളന്റെ വരവിൽ ആ മഹിമ സന്നിധിയിൽ വച്ച എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കിട്ടവർ തിരിച്ചറിയും ദൈവവൈദന്റെ വില എന്താണെന്ന് അസൂയ വരുത്തി വെച്ച വില കണ്ടോ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികള പിശാജ ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളവന് നേരെ പദ്ധതികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണ്ടോ അല്ലു യാ ദൈവാത്മാവ് ഉള്ള ദൈവ വൈതലെ നീ പതറരുത് കേട്ടോ പിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്റെ മേലും നിങ്ങളുടെ മേലും തന്നിരിക്കുന്നതാ അല്ലല്ലയ്യാ അമേൻ അമേൻ പോരാട്ടത്തി ജയിക്കാനാ ലോകത്തോടും പാപത്തോടും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അല്ലല്ലുയ്യാ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അല്ലല്ലുയ്യാ അമേൻ നാം ആരാ അമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടിയാ അല്ലല്ലുയ്യാമന എന്ന പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവ പൈതല ഉറമഹന്തരെ ചകൽക്കഥന അമേൻ ദോഷം കണ്ടുകൂടാത്ത അമേൻ നിർമ്മലനായ ദൃഷ്ടിയുള്ള അമേ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ അനീതി കണ്ടിട്ട അശുദ്ധി കണ്ടിട്ട അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല എല്ലാത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടൊന്നും കൈകൊട്ടല് കേട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം വിവേചനമുള്ള ദൈവദാസിമാർക്ക് അതറിയാം അല്ലല്ലയ്യാ അമേൻ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി നിന്ന് കൊട്ടരുതാ അല്ലല്ലോയ്യാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ആശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലോകമാ എൻ്റെ ദൈവജനമേ നമുക്കിത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ചിന്ത അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ ഇത് വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാ അമേ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അല്ലല്ലോയ്യാ റബാരക ശമന ഈ ഗതരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തന് സുബോധം ഉണ്ടായ പല്ലിവൻ എന്താ ചെയ്തേ പറഞ്ഞാട്ടെ നഗ്നാണെന്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അല്ലല്ലോ യാ സുബോധം വന്നു കഴിയുമ്പം പലതും ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഏതാത്മാവാണെന്നും അല്ലല്ലയ്യാ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുക അല്ലല്ലയ്യാ ഓ അമേൻ സുബോധം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അല്ലല്ലയ്യ അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എന്താ സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ലജ ശീലത്തോടെ അമേൻ സുബോധത്തോടും കൂടെ നടക്കണം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അല്ലല്ലി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അതാ ഇതാന്നും പറഞ്ഞ് ഓടരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലല്ലി അല്പവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചോണ്ടുണ്ടല്ലോ ശരീര പ്രദർശനം നടത്തുന്നതാ ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട പുൽപ്പിച്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട അല്ലല്ലോ അമേ കണ്ട ഇതിനെ വിവേചിച്ചറിയണം വിളിച്ചു പറയണം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല ഒരു നാഥനെ പോലെ പാപത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കണ്ട ഇത് പാപമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ചങ്കൂച്ച ഉണ്ടാകണം അല്ലല്ലുയ്യാ അതാ ഈ കാലഘട്ടം നോകയോട് പറഞ്ഞ എന്താ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലല്ലുയ്യാ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞവൻ തന്നെ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ആശാരി പോലും പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചില്ല അപ്പച്ചൻ നടന്ന അല്ലല്ലു യാമേ നാമേ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പം അണ്ട് ദേ ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വിചാരിച്ച് കാണും ഈ മനുഷ്യന് തലയ്ക്കാൻ കണ്ട് പ്രാന്ത ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഒരു പണിയില്ല ഇങ്ങേർക്ക് ദേ ഒരു മനുഷ്യൻ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു പണ്ട് പെട്ടകത്തി കയറിയിരിക്കുന്നു അല്ലല്ലയ്യാ ഒരു ദിവസം മനസ്സിലായി കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയെന്നിരിക്കാം നമ്മളോട് അമേ അല്ലെങ്കിൽ പകച്ചെന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വെറുത്തെന്നിരിക്കാം വെറുത്തോട്ട് ദൈവ പൈതലെ നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അല്ലല്ലയ്യ നിന്റെ തലയെ ഉയർത്താമെന്ന് അവൻ വായ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലുയ ദൈവാത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം വായിച്ചോ ആറിന്റെ നാല് അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ വിശ്വസ്തന രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഗ്ലോറി ടു കാൺ നോക്കിക്കേ ഈ അസൂയ കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ 
ഈ ഭക്തനെ പകയ്ക്കാൻ കാരണം നോക്കുക ദൈവാത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൂയപ്പെട്ടു ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ ലോകത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അർബുദമാ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിനെ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചേ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പി അല്ലല്ലേ നോക്കിക്കേ പത്രോ സപ്പോസിൽ ആരോടാ ഇത് പറയുന്നേ അല്ലല്ലുയ്യാ നമ്മളോട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നേ വിശ്വാസികളായ നമ്മളോട് തന്നെയാ പറയുന്നേ അല്ലേലുയ്യ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും യോ എനിക്കിതുണ്ടോ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഏയോ അല്ലേലുയ്യ ഇതുണ്ടോന്ന് ചിന്തിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അമേ നമേ 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 എല്ലാരിലും ഉണ്ട് അസൂയ്യ പിന്നെ തീവ്രത ഇച്ചിരി കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഒക്കെ ഇരിക്കും glory to god ellarilu unda amen amen deiva paidal vittoriyanda paapamayida ora bashamana deiva paidal vittoriyanda paapamayida sondam sagodarikkan krupa kodichal hallelujah shreshtha ennannu van padikanam deivam avale uyarthiyal vilichu parayanam karthove amen ende kootta sagodari anugrahichu deivathana enne anugrahippanavan madiyayavana hallelujah allade സ്വന്തം കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം ഒരു നന്മ കൊടുത്താൽ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ രാവിലെ ഫോൺ എടുത്ത ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അവർക്കെതിരെ നുണയും വ്യാജഭാവവും ചതിവും ദുഷ്ടതയും പറഞ്ഞു വരച്ചരുത് ഇവിടെ വായിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം പ്രിയാന്റി മനുഷ്യ പുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ എന്നെ ഒന്ന് പ്രാപ്തനാക്കണം അവൻ നമ്മുടെ കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അല്ലല്ലേ പറഞ്ഞ വാക്കിന് അവൻ കണക്ക് പറയിപ്പിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടാണ് അല്ലല്ലേ അന്ന് കൂടെ നിന്ന് പറഞ്ഞവർ കൂട്ടിന് കാണത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലേലുയ കൂടെ നിന്ന് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചവർ കൂട്ടിന് കാണത്തില്ല പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയട്ടെ അവൻ കണക്ക് തീർക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടായിരിക്കും ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകാരിനി എന്തെല്ലാം പണി നോക്കിയാലും ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവിശ്വസ്തതയുടെ കണിക പോലും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല ഇവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു എങ്ങനേലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവിശ്വസ്തത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അല്ലല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ അല്ലല്ലേ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതയാത്രയിൽ അമ്മേൻ രഹസ്യ പരസ്യ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരാണോ നമ്മൾ എവിടെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം സഭാ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അല്ലുയ മൂന്ന് താലന്ത് വിനിമയത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അല്ലലുയ്യ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സകല മേഖലകളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ മുപ്പത് വർഷക്കാലം തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള വാസം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് പിതാവ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭക്താക്കന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളേ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മുടെ ദൈവസഭയിലെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളേ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവിന് പറയാനുള്ളേ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഈ ഭക്തിയും ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടലും രണ്ടും രണ്ടാ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അല്ലലുയ നമുക്ക് നടിക്കാം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അല്ലലുയ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തമ്പുരാൻ പിടിക്കും പിടിച്ച അമ്മാമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് തൂണാക്കി അല്ലലുയ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ഓർത്ത് കൊള്ളേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നീതിമാനായ ലോത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്ത മാമയല്ലേ അല്ലല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരൊറ്റ മീറ്റിംഗ് അമ്മാമ വിട്ടു കാണിച്ചില്ല 
ഒരൊറ്റ കൺവെൻഷനും വിട്ട് കാണത്തില്ല ഒരൊറ്റ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കി കാണത്തില്ല അമേൻ ഒരൊറ്റ ഇട മീറ്റിങ്ങും വിട്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷേ അല്ലാലിയ അമേൻ അമേൻ അമ്മാമയുടെ മൂടുപടം സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ ഒരു ദിവസം കീറി മുറിച്ചെടുത്തു മാറ്റി എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ന്യായവിധിയുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിൽ കാരണം എന്താ ഹൃദയം നിറച്ച ലോകത്തോടുള്ള പറ്റുവാനുമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഓർപ്പിച്ചു അമേൻ തിരുവനന്തപുരം എന്തോ പറയുന്നേ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അല്ലേ ലുയ അമേൻ ഒരുങ്ങല്ലേ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട ലോകത്തിൻ്റെ മായാമോഹ കാഴ്ചകളിൽ നീ കുടുങ്ങിയിട്ട അല്ലല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടല എൻ്റെ പ്രിയൻ വാനി വരായി അല്ലലുയ അമേ നാമേ ഞാനിപ്പം പോവുവേന്നാ അല്ലലുയ ഞാനിപ്പം പറക്കുവേന്നാ ഈ ഭൂമിയുടെ കുപൂഗുരുത്താകർഷണ ബലം വിട്ടോ നീ മുകളോട്ട് പറക്കണമെങ്കിൽ അല്ലലുയ റബരകമാനുക ലോകമയത്വം വിട്ടേ മതിയാകത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് പകർന്ന് അമേൻ കടന്നു ചെല്ലേ മതിയാകത്തുള്ളൂ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം അല്ലലുയ അമേ നാമേ 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 അല്ലലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ അല്ലലി ഇന്നേക്ക് പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പാ ഞാൻ ഉമവിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു യാക്കബായ സമുദായത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ മകളായി ജനിപ്പാൻ്റെയും എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു എൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ സേവിച്ചു അല്പസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങും പുതുപ്പള്ളി പള്ളി പോയി കോഴിയെ വെട്ടും അല്ലേ ലുയ അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ ആരാധിക്കും പോരാ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിരുന്നു അവളോടൊരുമിച്ച് അമ്മേൻ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ ചെന്നിട്ട് സർപ്പങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ പിതാവ് തന്നെ അവിടുത്തെ പൂജാരിയാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കും ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട അല്ലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളും അമേൻ എൻ്റെ സമുദായവും കാണിച്ചെന്ന ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ അരിവോട് സേവിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവിനെ അമേൻ ഒരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മകളെ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ നേഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് ഒരു വർഷം ഇവളെ അല്ലലിയ ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ നയൻറ്റി വൺ ലാസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ പരിമലയിലേക്ക് അല്ലലിയ നേഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ അമേൻ ഗ്രാജുവേറ്റായി അല്ലേ ലുയ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഗൈന കോളേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ലുയ്യ അമേൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലച്ചു ഭാഗത്തൊരു വേദന അമേൻ വേദന ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ മാറി മാറി നോക്കി അവർ സ്കാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് എന്നെ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവർ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു സൗദി അറേബ്യൻ ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞ സമയം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടനോട് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവളെ അല്ലലുയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലിനിക്കിൽ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ അല്ലലുയ മരണം നിശ്ചയമാ പക്ഷേ ഉമവിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ച് നടന്ന എന്നെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടവൻ അല്ലലുയ ചാകാത്ത പുഴുവും കെടാത്ത തീയുള്ളടത്തേക്ക് അയക്കാൻ തമ്പുരാന് മനസ്സ് വന്നില്ല അല്ലലുയ തമ്പുരാൻ അല്ലലുയ അമ്മേൻ എനിക്കൊരു പുതുജീവൻ തന്നു ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് സർജറി നടത്തി എൻ്റെ യൂട്രസിൻ്റെ വലത്തെ ഭാഗം എടുത്തു മാറ്റി ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി പുറത്ത് വന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ഈ കൊടുത്തിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകില്ല അനേക പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു മാനസിക രോഗിക്ക് തുല്യമായി അനേക പ്രാവശ്യം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങി ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുവാനൊരുങ്ങി ക്ലീനിങ് ലോഷൻ എടുത്ത് കുടിച്ച് ജീവിതം ഒടുക്കുവാനൊരുങ്ങി അവസാനം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന അല്ലലുയ അമ്മൻ ആറ്റിച്ചാടി മരിക്കാൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു കർത്താവിൽ അല്ലലിയ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നുപോയി
അല്ലല്ലയ്യ കല്ലും മണ്ണും വാരി എറിയും കസേരയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി ചെയ്യുന്നവരെ കൈകൊട്ടി പാടും അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലല്ലയ്യ ആമേ പോയപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് ചിന്തൂരൊക്കെ തൊട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടിയല്ല മേളോട്ട് കെട്ടി രണ്ടുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലല്ലയ്യ ആമേ ആമേൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ പോകുന്ന എവിടെ പോയി മൂലയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്നു അല്ലല്ലയ്യ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആമേൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ചെയ്തില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലല്ലയ്യ എന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ സൂസനാൻഡിയുടെ പ്രിയ മൂത്ത സഹോദരി അമേൻ കർത്താവിൽ അമേൻ വളരെ വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളോളം സൗദി അറേബ്യയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരുന്ന കർത്തൃദാസൻ തോമസുമൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മ ആൻറ്റി അവർ ഞങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവിടെ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി അങ്ങനെ അല്ലല്ലയ്യ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികൂലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെയും എനിക്ക് രോഗമായി വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രാത്രിയിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എടുക്കും അങ്ങനെ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് ആറ്റിച്ചാടി മരിക്കാൻ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എൻ്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ല അല്ലല്ലയ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ അത്രയും ഞാൻ മുഖം തിരിപ്പാൻ കാരണം അല്ലല്ലയ്യ എനിക്ക് ഈ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കാരണം ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ലല്ലോ കൗമായും മസമുറായും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് അമ്മേൻ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അല്ലല്ലയ്യ പക്ഷേ ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ച് അല്ലല്ലോ യാ അമ്മേ അമ്മേൻ അമ്മേൻ അപ്പച്ചൻ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് വായിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീട് വലിക്കാൻ അപ്പച്ചൻ പോകും അല്ലല്ലോ യാ അമ്മേൻ അമ്മേൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പേടിച്ച് തലേണയുടെ അടി വെക്കും ഭയം കിട്ടാതിരിക്കാൻ അല്ലല്ലയ്യ അങ്ങനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മേൻ അമ്മേൻ ഈ വചന എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ചെയ്തിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൊടുത്തു അല്ലല്ലേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കൃത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മേ സ്നാനപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ടത എല്ലാം മാറിയെന്നാ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ അമ്മേൻ എൻ്റെ കഷ്ടതയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കാലുകളെ എടുത്തു വെച്ചു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയ മാതാവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മകൾ എനിക്ക് ജനിച്ചിട്ടേയില്ല ഭർത്തൃഭവനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോയേക്കരുത് വന്നു പോയാൽ വെട്ടിക്കണ്ടിക്കും അല്ലല്ലോ യാ എൻ്റെ പ്രിയ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മക്കളൊക്കെ രണ്ടുപേര് അച്ഛന്മാരുണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ തിരുമേനി ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വന്നാൽ നിന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഫാനെ കെട്ടി ഞാൻ മരിക്കല്ലേ വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കും അതുകൊണ്ട് അല്ലല്ലോ യാ പക്ഷേ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നു എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ച് മുമ്പോട്ടിറങ്ങിയോ ഇന്ന് വരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നഷ്ടമായാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നവനെയല്ല ഞാൻ സേവിപ്പാൻ ഇറങ്ങിയതാ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പണിയുന്നവനെയാ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അങ്ങനെ എൻ്റെ എവിടെ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം നിനക്ക് പീഡനമായിരിക്കും നീ അത് അല്ലല്ലേ സഹിക്കണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് വർഷം പോയിട്ട് രണ്ട് മാസമായപ്പോഴേ തമ്പുരാട് വന്നു തമ്പുരാനെ എന്നെ കൊണ്ടത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മേളോട്ടെടുത്തോണം എന്നെ അല്ലല്ലയ്യ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാനെ വിധികളെ വെട്ടി എഴുതി അല്ലേ ഇന്ന് പ്രാഗൽപ്പിച്ചോടെ പറയട്ടെ അല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവിനെ ആമേൻ അല്ലല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു അനുഗ്രഹീത ഒരു കർത്തൃദാസനായി കർത്താവിനെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മക്കളുണ്ടാകത്തില്ല അല്ലല്ലയ്യ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് മക്കളുടെ മുഖം കാണാൻ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ ഭാഗ്യമൊരുക്കി മുഹാമേൻ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് ഇന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മകൾ ഏഴ് വയസ്സ് അല്ലല്ലയ്യ പറയട്ടെ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മേനെ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശാധിപതിമാര് പറഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അസൂയ ഉണ്ട അല്ലല്ലോ തിരുമേനിയോടല്ലാതെ വേറെ ആരെയും സേവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദൈവത്തെയും ഒരു ദേവനെയും ആരെയും വണങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ലല്ലോയാ ഈ രേഖ നോക്കിക്കേ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ആ രേഖ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അമേ രാജാവിനെ കൊണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ രേഖ അമേ നോക്കിക്കേ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമനായ ദാനിയലിന്റെ മേശപ്പുറത്തൂടെ കയറിപ്പോയി കാണും ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഭക്തൻ ചാഞ്ചലപ്പെട്ടില്ല അല്ലേലുയാ ഭക്തനെതിരെ അല്ലേലു ആരോപണം വകഞ്ഞുണ്ടാക്കി അമേൻ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നേച്ച് പറഞ്ഞു ഇവൻ അല്ലലുയാ തിരുമേനി തിരുമേനി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നിയമത്തിന് മാറ്റം വന്നുകൂടാ അല്ലലുയാ ഭക്തൻ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് മുട്ട് മടക്കി അല്ലലുയാ അല്ലലുയാ പഴയ ചെയ്തു വന്നത് പോലെ തന്നെ കിളിവാതിൽ നിന്ന് നേരെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് ഋഷലേമിന് നേരെ ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കി കരേവാ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത യഹോവയിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതയിലേക്ക് താൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അല്ലേലുയാ തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു വായിച്ചോ ഇറമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനേഴ് ഏഴ് എട്ട് യഗോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഗോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ആ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്ന ആറ്റരിക വേറെ ഒന്നിയിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാകും ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോ അത് പേടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ അല്ലലുയ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടോ അമ്മേൻ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുക അല്ലല്ല ആവ് വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരിക വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമേൻ ഈ വൃക്ഷം സാധാരണ ഈ ആറിനരികെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം ഞാൻ ആറ്റരികത്താ ജനിച്ചു വളർന്നതാ ഈ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ എവിടുന്നേലും ഒക്കെ ഒഴുകി വന്ന അമ്മേൻ കിളിച്ച വൃക്ഷമായി അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു കിളി കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചിയിട്ട സീടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇവൻ വെള്ളിതാ ഈ വൃക്ഷം വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ നാട്ട ഒരുവനുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ മനാഥരല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട ഉടമനഹന്തരാകൽക്കതനെ ഈ വൃക്ഷത്തെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഒരുവനുണ്ട ഈ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റരിക വേരൂന്നിയിരിക്കുകയാ അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ വെള്ളം പറ്റിയാലും വൃക്ഷം വാടത്തില്ല ഇതിന്റെ ഇല എപ്പോഴും പച്ചയാ വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും പക്ഷെയാ എന്താണെന്നറിയാമോ അല്ലേലിയ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നട്ടവൻ ചിലത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം ആധാരമാക്കി ദൈവവചനം കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട ദൈവപൈതലെ അങ്ങനെയാ നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉടമന ഹന്തര വൈടമ ഉപരിതലത്തിലെ വെള്ളം പറ്റിയാലും നീ പതറുകയില്ല നീ പേടിക്കത്തില്ല നീ ഭയപ്പെടത്തില്ല നീ ചഞ്ചലപ്പെടത്തില്ല അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളക്കാൻ പിശാജി വരും അല്ലേലിയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞു പോയാൽ നീ നിങ്ങളുടെ പർവ്വതത്തിലെ ഓടിപ്പൊക്കോ ഓടിപ്പൊക്കോ ലോകം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷം പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മ നദീ തീരത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിനുണ്ടല്ലോ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല വെല്ലുവിളി വരും പ്രതിസന്ധി വരും പ്രതികൂലം വരും ദൈവവൈദ്യ നീ പതറത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലേലുയ പ്രതികൂലം വരും തോറും അമേൻ ഇതിന്റെ വേര ആഴത്തില് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു യാക്കബായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലലിയ കർത്താവിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ക്രിസ്തുവിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ഞങ്ങളങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ബ്രിട്ടണിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എൻ്റെ ഞാനൊരു നേഴ്സായി അവിടെ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അമേൻ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ 
ഹല്ലലുയ അമേൻ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം നേഴ്സ് മാനേജറായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഹല്ലലുയ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലലുയ കൃതാവിൻ്റെ ആത്മാവ് അനേകരിലൂടെ എന്നോട് അറിയിച്ചു പണ്ടൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടി ഒളിക്കും കാരണം ഞാനെപ്പോഴും പറയും ഇവർക്ക് എൻ്റെ തലയെ മാത്രമേ കൈവെക്കാൻ കണ്ടുള്ളൂ കണ്ട ഉടനെ പറയും പെട്ടകം ചുമക്കാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ സമയം എഴുന്നേറ്റ് പോകുമായിരുന്നു അല്ലലുയ പക്ഷേ നീ ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും നിന്നെ കാണുന്ന ഒരുവനുണ്ട അല്ലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അനേകരിലൂടെ അറിയിച്ചു അല്ലലുയ എൻ്റെ പെട്ടകത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ഞാൻ ദിനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കുക അല്ലലുയ അമ്മേനെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണിയാ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് രണ്ടൊരു ജാതീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു വന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അമ്മേ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സമ്പാദ്യം എല്ലാം കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കാം സമ്പത്തെല്ലാം കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചുമക്കാൻ എന്നോട് പറയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല ജ്ഞാനമില്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല വാക്ചോദര്യം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞൊരു രാത്രിയിൽ അല്ലലുയ ഈ ബൈബിൾ എന്നെ മൂന്ന് രാത്രികൾ കാണിച്ചു തന്നു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ തരുന്ന സമ്പത്ത് നീ എനിക്ക് മടക്കി തരണ്ട എനിക്ക് നിന്നെയാണ് വേണ്ടേ ഒത്തിരി കഷ്ടതകളിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങട്ടെ ഒത്തിരി കഷ്ടതകളിലൂടെ കർത്താവിനെ മുമ്പോട്ട് നയിച്ചു ഒരു ദിവസം അല്ലേ എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പലരും യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേഗത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ പറയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അല്ലേ ഞങ്ങൾ അമ്മേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ദൂത് പറഞ്ഞു അല്ലേ ലിയ അമ്മേ അമ്മേ അടുത്ത ഒരു യോഗനാനെ നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് താങ്ങായി ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് അന്ന് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചെയറ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചലനമറ്റവനായി കണ്ണ് തുറന്നിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോളിനിട്ട് ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തതാണെന്നാ ചിന്തിച്ചത് അദ്ദേഹം അല്ലലിയ ആ കസേരയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ചലനമറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലലിയ ഒരു നേഴ്സായി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മീൻ സോറി സി പി ആർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അല്ലലിയ ത്രിപിൾ നയൻ ഡയൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ കൈ ചലിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ നാവ് ചലിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഈ ശരീരം പിടിച്ചു കിടച്ചിട്ട് പത്തു വിരലുകളും കോർച്ചു പിടിപ്പിച്ച് കൈ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് കാല് രണ്ടും അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു പകുതി കണ്ണിങ്ങനെ പകുതി തുറന്നിരിപ്പുണ്ട ഈ കണ്ണ് ഞാൻ തിരുമി അടച്ചു തിരുമി അടച്ചിട്ട് ആ അല്ലലുയ ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ തോളിൽ കൈ വെച്ചു കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോനെ പപ്പ മരിച്ചു പോയി പപ്പ നമ്മളെ വിട്ടേച്ചു പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള മോസസ് ബാസ്ക്കറ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന ജോണിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു ജോൺ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അനാച്ചരായി നമുക്ക് ഇനി ആരുമില്ല അല്ലലുയ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമോ അല്ലലുയ എന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മുട്ടുമടക്കി ഒരു കരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചു അടുത്ത കരം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അമ്മേൻ ഉയർത്തി തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ജാതീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഊമവിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചല്ലോ അല്ലലുയ അങ്ങനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലലി നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മഹ മഹത്വമായി തിരുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ചലനമറ്റവനായി അല്ലലി അങ്ങയുടെ വാക്ചത്വം എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമോ ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവസന ഈ തീരുമാനമെടുത്തു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ അല്ലെ ഒത്തിരി കഷ്ടതകൾ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ അമ്മേൻ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലലു യാമേൻ അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് സ
വിശ്വസ്തയോടെ അവനെ സേവിക്കാമോ അവനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അവനിൽ ആശ്രയിക്കാമോ ഉറബശമന നാലാമത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ അമേൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചോട്ടോ നോക്കിക്കേ രാജാവിന് എടുക്ക ചെന്നിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇവൻ മാത്രം അനുസരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച് സിംഹ കൂട്ടിയിടണം അച്ഛൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് വനങ്ങിയില്ല ചഞ്ചലപ്പെട്ടില്ല ഭക്തനൊരു കാര്യം ചെയ്തു മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുകയാ അല്ലല്ലോ യോ ഉത്കൃഷ്ട മനസ്സനായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു യകോവിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനായിരുന്നു അമേൻ അല്ലല്ലേ മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ലല്ലോ അമേൻ ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണോ രാജാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണോ രാജാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകും അല്ലല്ലേ സ്ഥാനം പോത്തില്ല അധികാരം പോച്ചില്ലല്ലോ സിംഹക്കുഴി വീടത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അല്ലുയ്യ റബ ഹന്തരാജകൽക്കഥന അതേമേ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മോചനമില്ല അല്ലല്ലോ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പോകും ഞാൻ സിംഹക്കൂട്ടിൽ വീഴേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു സിംഹവും കിടക്കാച്ചടച്ച ഞാൻ നിത്യോഗരിക്കാരനായി ചേരും യോബിന് നല്ല അമേ സോറി ദാനിയൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലല്ല മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരെ ദാനിയൽ നിൽക്കുക നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കേ അമേ നാലിലെ പാമ്പിനെ പോലെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമേ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അമേ യുക്തിയോടെ പെരുമാറുന്നതല്ലേ നല്ലതാണ് ഇത്രയും കാലമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഒത്തിരി ഇനി കുറച്ച് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമെന്താ അല്ലല്ലോ അമേ ദൂരത്തു നിന്ന് നിരൂപണമൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്ന തമ്പുരാനല്ലയോ ഹൃദയത്തിലെ കാര്യം തമ്പുരാൻ അറിയത്തില്ലേ അല്ലല്ലോ ഇനി അമേ രാജാവിനോട് മുമ്പിൽ പോയി മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ കണ്ണടച്ച് നിന്നാലും അല്ലൊരു തമ്പുരാനോട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാ ഇതൊക്കെ ദാനിയൻ പറയായിരുന്നു ഈ ചിന്തകളൊക്കെ പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണും പക്ഷേ ദാനിയൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ഈ സിംഹക്കുഴിയിൽ എന്നെ ഏറിയാൻ പദ്ധതി അവൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ അല്ല അലിയ സിംഹത്തിൻ്റെ ഇരയാക്കി തീർക്കാൻ അവന് പദ്ധതിയില്ല അറബഹന്ത രാജകൽക്കഥന വിശ്വാസത്തിന് പരിശോധനയാകുന്ന സിംഹക്കൂട്ടിലൂടെ ദൈവപൈതല നീ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഓടമാന അഹന്ത രാജകൽക്കഥന സിംഹ അമേൻ ഈ സിംഹക്കൂടി കണ്ണു നീ അമേൻ അല്ല അലിയ അമേൻ അമേൻ നീ ഭയപ്പെടരുത് കേട്ടോ അമേൻ അഗ്നിശോധന കണ്ണു നീ ഭയപ്പെടരുത് അമേൻ ഭക്തന് അല്ല വിളിച്ചു പറയാമോ സിംഹക്കുട്ടി വീണാലും അവിടെ വായിക്കുന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ ഭക്തനെ ഇട്ട് കളഞ്ഞു പക്ഷെ സിംഹം കേടു വരുത്തിയില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ പഞ്ഞു പോലിരിക്കുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ രോമക്കുപ്പായത്തെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി കാണും അല്ല ലുയ നീതിമാൻ വിരോധമായി അല്ല ലുയ ഉപായം ചിന്തിക്കുന്നവനെ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തത് വായിക്കുന്ന എനിക്ക് സമയമില്ല അല്ല ലുയ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തലമുറകൾ എപ്പോഴും തമ്പുരാൻ അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല മുഴുവൻ എണ്ണത്തിനെയും അല്ല ലുയ സിംഹം തകർച്ച കളഞ്ഞെന്ന അടിച്ചട്ടി പോലും ചെന്നില്ല ആമേ വാദിക്ക വെച്ച ഇരയാക്കി കളഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ഉപദ്രവം കണ്ട് നീ പേടിക്കരുത് ദൈവ പൈതലേ റബശമ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അമേൻ അല്ലലിയ വാക്കുകൾ കേട്ട് നീ ഭയപ്പെടരുത് കേട്ടോ അല്ലലിയ നിന്റെ തലയെ ഉയർച്ചിക്കോണം അമേ ശത്രു നിന്നെ ആക്രമിച്ചെന്ന് വരാം അമേ ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്തവരല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണം ഈ മരണപാശങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടത്തില്ല അഗാധ പ്രവാഹങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടത്തില്ല അല്ലലിയ യുദ്ധത്തിനായി എൻ്റെ കൈകളെയും പോരിനായി എൻ്റെ വിരലുകളെയും അഭ്യസിപ്പിച്ചവൻ അല്ലലിയ ഈ പോർക്കളത്തിൽ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ 
അവന് പദ്ധതിയില്ല അവൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ തലയെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാ റബ ശമനക എൻ്റെ തലയെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാ അമേൻ അമേൻ ദാവീദ അല്ലേലിയ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് തന്നോട് ഈ ദ്രോഹം ചെയ്യുമെന്ന് ദാവീദ് ഒരിക്കലും കരുതിയതല്ല അല്ലേലിയ നോക്കിക്കേ അമേൻ 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 സ്വന്തം മകനാലുള്ള അമേൻ അഗ്നി ശോധന നിമിത്തം കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി ഓടുന്ന കാഴ്ച അമേ നഗ്ന പാതനായിട്ട ഓടുന്നേ കണ്ണുനീര് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഓടുന്നേ പുറകിന് ഒരുത്തൻ ഈ ഓടിപ്പൊക്കിൽ പുറകിന് ശപിച്ചോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ അവനോട് ശ്രമിച്ചിട്ടാ ഓടിയതാ അല്ലലിയ പക്ഷേ അല്ലലിയ കോവൻ്റെ ഇടിയിലാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പാച്ചൻ പാച്ചൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനാ സിംഹക്കൂട് കണ്ട പരിശോധന കണ്ട കേട്ട ദൈവപൈതലെ നീ ഭയപ്പെടരുത് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ താളടിയാകാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഈ അഗ്നിശോധനയിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരും എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ തകർക്കാനല്ല നിന്നെ മുടിക്കാനല്ല നിന്നെ ആസ്തമിപ്പിക്കാനല്ല നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനല്ല നിന്റെ തല ഉയർത്താൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാർക്കറിയാം വീടിന്റെ ഒക്കെ മിറ്റത്ത് അരിയും കഞ്ഞി ഈ കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ മെഴുകി വെളി വെക്കും രാത്രിയാകുമ്പം കള്ളം വരും കള്ളം വരുമ്പം ഈ കള്ളൻ എന്തിനാ വരുന്നേ മിറ്റത്ത് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന മൺചട്ടിയും കാലമൊക്കെ എടുക്കാനാണോ അല്ല പിന്നെന്തിനാ വരുന്നേ ഭവനത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ളത് എടുക്കാൻ പാടി കേട്ടോ ലോകവേയിൽ ഏറ്റുവാടി തളർന്നിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കാന്തിയെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ വേഗത്തിൽ വരും അപ്പം വരുന്നതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ ചേർക്കാനല്ല 
തന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ തന്റെ നിക്ഷേപത്തെ ചേർക്കുവാൻ എന്റെ യേശു വരാറായി എന്റെ യേശു വരാറായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്തു ഒരു മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഒരമ്മായിയം എന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയ മെച്ചി എന്ന നിലയിൽ ലോകപ്രകാരം ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തേ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കാം തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാവോ അല്ലലൂയ നിന്റെ വായെ വിസ്താരത്തി തുറക്കാനായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അല്ലലൂയ എന്തിനാ ഈ കിടന്ന് ചിലക്കുന്നേ ഈ കോഴിമുട്ട അനങ്ങാതിരിക്കും കോഴിക്കുഞ്ഞോ ചലച്ചോണ്ടിരിക്കും വായെ അടപ്പിക്കാൻ ശത്രു അവന്റെ ആയുച്ചങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ദൈവൈതലെ നീ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവളല്ല നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതുണ്ട നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു താലഞ്ചുണ്ട് ും തന്റെ കാ 